നമസ്കാരം ഞാൻ ബിബിൻ മാർച്ച് ടു വിക്ടറി എന്ന യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്ട്രീമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായ ഇക്കണോമിക്സ് അഥവാ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ കരിയർ സാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്തിൽ വളരെയധികം സാധ്യതകളും ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും തൊഴിൽ സാധ്യതകളുമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഇസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പക്ഷെ പലർക്കും ഇതിന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും എക്കണോമിക്സ് ഒരു പഠന വിഷയമായി പഠി തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിനൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠനത്തിനാണ് എക്കണോമിക്സ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ ഇക്കണോമിക്സിൽ പഠനങ്ങൾ ഉപരി പഠന സാധ്യത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട യു ജി കോഴ്സുകളാണ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അത് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രിയാണ് മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രിയാണ് നൽകുന്നത് ഒപ്പം ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ബി എസ് സി അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സുകളും ഡിഗ്രി തരത്തിൽ നൽകി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി എ അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എ ഡെവലപ്മെന്റൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ബി എ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യു ജി തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഡിഗ്രി തരത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പി ജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പഠന സാധ്യതകൾ പി ജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എം എ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് എം എ ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം എ അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് എം എ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം ബി ഇ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സും ഉണ്ട് അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ വളരെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഒരു പി ജി ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പി ജിക്ക് ശേഷം എം ഫിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കോഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഈ ഒരു ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ശേഷം ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് പി ജി ഡിപ്ലോമ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇക്കണോമെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഈ ഇക്കണോമിക്സ് രംഗത്ത് ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇക്കണോമിക്സ് മേഖലയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു കരിയർ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതകൾ ഈ സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധ്യതകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ശേഷം പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകനാകാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് രംഗത്ത് ഒരു അധ്യാപകനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് തലത്തിലോ ഒക്കെ ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു റിസർച്ച് അതാണ് അക്കാഡമിക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരു എക്കണോമിക്സ് ചാനലുകൾ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായി മാറും ഈ എക്കണോമിക്സിനെ പല കരിയർ ഗുരുക്കന്മാരും വിളിക്കുന്നത് സെയിം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒക്കെ ഒരു എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകളെ പലയിടത്തും ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലകളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് രംഗത്തുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഡേറ്റ അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റകളെ ഇന്റർപ്രിറ
അക്കൗണ്ടിങ് മേഖലകളിലേക്കും എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്കുമില്ല എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹ്യൂമാനിറ്റി സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊപ്പവും കൊമേഴ്സ് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊപ്പവും കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നതാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്സിന് ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് സി എ സി എം എ പോലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ടിങ് രംഗത്തേക്ക് വരാനുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് ഓഡിറ്ററായിട്ട് ഓഡിറ്റർ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ പരിഗണിക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് രംഗത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് രംഗത്ത് ഒക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാം ആണ് ഐ ഇ എസ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് എക്കണോമിക്സിൽ ഉപരി പഠനം നടത്തിയവർക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന തന്നെ ഒരു പേഴ്സണാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും എഴുതാനുമുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്തീകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്കണോമിക് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യതകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ അനാലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അഡ്വർടൈസിംഗ് രംഗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ജോബ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ നമുക്ക് അതിന് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങാവുന്ന രീതി അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം അതിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ആയിട്ടും ഓക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒഴിവുകളും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയാലും അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലായാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകളിലായാലും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഈ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്കായിട്ട് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ജേണലുകളിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യും എക്കണോമിക്സ് അനാലിസിസ് നടക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഒഴിവുകൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസിംഗ് രംഗത്ത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് ജേണലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് സ്റ്റഡീസിൽ എക്കണോമിക്സ് തന്നെ എക്കണോമെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്ലൈഡ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഐ ഐ ടി കൾ പോലും ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുടെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് എക്കണോമെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലേക്കും സൈനിങ് ഔട്ട് ബൈ ബിബിൻ മാ